மறக்காம சே ப்ரொடக்ஷனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐந்து வருடமாக சுமந்த குழந்தையை அடைமழையில் ஈன்றெடுத்த இயக்குனர் மீரா கதிரவன் அவர்களுக்கு எனது பாராட்டுக்களும் வாழ்த்துக்களும் அறம் படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணதை பற்றி தான் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் வந்து எல்லா பாடல்களும் நான் எழுதணும் அப்படின்னு முடிவானதுக்கப்புறம் எல்லா சீனுமே நான் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்து இருந்தது ஒரு எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து பாடல் எந்தெந்த இடங்கள்லாம் வருதோ அந்தந்த இடங்களை மட்டும் நான் பார்த்தேன் அது முழுசாக என்னால் பார்க்கவே முடியல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட என்னால் பார்க்க முடியல ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டேன் இந்த பாடல்கள் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே நான் வந்து இயக்குநர்களோடு ஒர்க் பண்ணும்போது சிலர் சொல்லுவாங்க ஸ்லம்மில் இருக்கிறவங்களுக்கும் புரிகிற மாதிரியான ஒரு வார்த்தைகள் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்வாங்க கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரியான வார்த்தைங்க வந்து போட்டு எழுதுங்கன்வாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு கேள்வி தோணுது அது இளம் தமிழகம் மூலமாகவும் நான் அதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த தமிழ் சமூகமே இல்லை அவங்களாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த சமூகமே ராமாயணம் மகாபாரதம் கதைகளை கேட்டு தான் வந்து வளர்ந்தமே ராமாயணம் மகாபாரதமே புரியும் போது உமாதேவியோட பாட்டு ஏன் புரியாது அப்படின்றது தான் எனக்கு அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஒரு விவசாயி வந்து ஏறு ஓட்டும்போது ஏற்றம் இறைக்கும் போதும் வந்து ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடிகிட்டே இருந்தார் அந்த பாடலை கேட்ட ஒரு ஜாம்பவான் ஆமாம் கழகங்களாலும் சில குழுக்களாலும் பீடங்களாலும் நிலைநிறுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற கம்பன் தான் அந்த கம்பன் என்ன சொன்னார்னா புரியல கம்பனுக்கு அந்த விவசாயி வந்து ஏற்றம் இறைக்கும் போது தன்னுடைய உழைப்புடைய அந்த வழி தெரியாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக அவர் பாட்டு பாடுறாரு மூங்கில் இலை மேலே தூங்கும் பணி நீரை அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பாட்டை நிறுத்திட்டார் அவர் கம்பனுக்கு ஒரே குழப்பம் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்னு ஆனால் கம்பன் வந்து எல்லாருமே வந்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் வந்து சில இடங்கள் வந்து நீர்த்து போன பிறகு வந்து தூக்கி நிறுத்த நிறுத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி இடங்களில் கூட வந்து கம்பனை பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட கம்பனுக்கே வந்து சந்தேகம் வந்தது அந்த மூன்றாவது வரி தான் அடுத்த நாள் வந்து அந்த வரி கேட்குறதுக்காகவே அவர் போய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாரு மூங்கில் இலை மேலே தூங்கும் பணி நீரை வாங்கும் கதிரோனை இதுதான் அந்த வரி ஒரு விவசாயினுடைய வரிகளே வந்து புரியாமல் இருந்தவன் தான் கம்பன் அந்த விவசாய குடும்பத்திலேருந்து வந்த எனக்கு வந்து அப்படி எழுதுறதும் வந்து ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயந்தான் அதையும் வந்து கட்டப்பாவாக காணும் சில படங்கள்லேயும் வந்து பண்ணிகிட்ருக்குனே இப்போ பற அப்படின்னு நம்ம தோழரோட கீராவோட படத்துலேயும் வந்து ஒரு பாடல் வந்து எழுதியிருக்கிறேன் இது என்னென்னா இந்த நீதி மறுக்கப்பட்ட இனம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஜனம் இந்த ஜனத்தை வந்து நீ நீதியே கொடுக்கலனாலும் இந்த ஜனம் வந்து உயிரோட தான் இருக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து நீதி தேவையில்லை நீதி வந்து அது வந்து கேட்கவும் முடியாது ஏன்னா இங்கே நீதியே கிடையாது ஆனாலும் அந்த ஜனத்துக்குள்ள ஒரு கொண்டாட்டம் இருக்கு அந்த ஜனத்துக்குள்ள காதல் இருக்கு அதுதான் தோரணமாயிரும் அந்த பாடல் அந்த அறம்படத்தில் வந்து தொடக்கத்தில் அந்த பாடல் வரும் தோரணம் ஆயிரும் பார்வையில் தோன்றிடும் காட்சியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தோரணம் ஆயிரம் வந்து நான் எழுதுனத உடனே வேறு வரி ஏதாவது போடுவா தொடர் அப்படின்னு கோபி தொடர்கிட்ட கேட்டப்போ இது தோரணத்தோடவே இருக்கட்டும் தொடர் அது ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் இப்படி அந்த பாடலுக்குள்ளே அதுதான் இந்த இந்த ஜனங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காதல் இருக்குல்ல நீ எதையுமே கொடுக்கலனாலும் அந்த காதல் வந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் உன்னாலே ஆசைகள் சாகாமல் இருக்கு முத்தங்கள் போதும் அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆசைகளும் ஒரு முத்தத்தில் வந்து போதுமானதாக போயிடும் அப்படின்றது தான் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து இது என்னென்னா இப்படியான சூழலில் உங்களோட தனித்தன்மையோட இந்த பாட பாடல்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எழுதிடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் கோபி தோழர் அப்படி வந்தது தான் மூன்று பாடல்களுமே புதுவரலாறு புறநானூறு அந்த பாடல் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த பாடல் வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதும்போது புது வரலாறு புறநானூறு இனம் மறக்காதே தோழா வாவா அப்படின்னு தான் போட்டது முழுக்கவே வந்து அப்படி தான் பண்ணிட்டேன் 
அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லை எல்லா இடங்கள்லையுமே வந்து தோழா அப்படின்றது வந்து தோழர் அப்படின்னு சொல்லே கூட நமக்கு சில இடங்களில் வந்து டிஸ்டர்பாக இருக்கும் சிலர் இருக்குது இல்லையா ஆனால் அதை வந்து போடக்கூடாது அப்படின்னு நான் எடுக்கல இன்னும் வந்து மீட்ரு வந்து அந்த இடத்துல செட் ஆகலை பாடலுக்கு வந்து மீட்ரு வந்து பொருத்தமானதாக இருந்தால் தான் பாடல் வந்து கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற அந்த சூழலில் தான் அந்த வார்த்தையை எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது புது வரலாறை பாடல் வந்து அப்படி எழுதி முடிக்கப்பட்ட பாடல் அந்த பாடலை வந்து அது அந்த குழந்தையை தூக்கும்போது அந்த போராட்டம் அந்த மக்களுக்கும் அதிகார வர்க்கத்துக்குமான போராட்டம் நடக்கும்போது அந்த பாடல் வரும்போது அதை எல்லாருமே என்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்ட எல்லா தோழர்களுமே நண்பர்களுமே என்னுடைய உறவுகள் எல்லாருமே வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்ட இடம் வந்து அந்த பாடல் வந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் நான் உணர்ச்சிப்பட்ட இடம் உணர்ச்சி வசப்பட்ட பாடல் வந்து சினிமா விகடனில் கூட அந்த ஆர்டிக்கிள் வந்திருந்தது அனைக்கும் தொனியில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாடல் தான் அந்த பாடல் வந்து கீதா நாராயணன் கூட என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் உங்களுக்கு அனுப்பியிருந்தேன் அதை அந்த பாடல் வந்து அப்போ சொன்னாங்க இந்த பாடல் வந்து நெட்டில் பார்த்தவுமா ஆனால் அது வந்து யூடியூப்பில் இல்லை அப்படின்னாங்க யூடியூப்பில் இல்லை ஆனால் வரிகளை வந்து நான் இந்த சமூகத்துக்கு வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் என்னோட கடமையை நான் செஞ்சிட்டேன் அந்த பாடல் வந்து என்னென்னா அந்த சரணம் எப்படி தொடங்கும் பாழும் காதவி என்னை கண்டு வழிமூட மீறி நுழைந்தி நானந்த ஒளி போல நூலை காடந்து நான் என்ன விதி போட நூலை ஆறுத்தேன் காற்றாடி போலாட குடிசை விளக்கில் வளரும் நான் ஒரு ஞான சூரியன் ஏனை ஆளும் தேசமே அப்படின்னு வரக்கூடிய அந்த பாடல் இந்த தேசத்துக்கு நம்ம வந்து இந்த என்னுடைய கோபம் என்னவா இருக்கு என்னுடைய கோபம்ன்றது ஒன்றுமே கிடையாது உங்கள் எல்லாருடைய கோபமும் தான் என்னுடைய கோபம் உங்கள் எல்லோருடைய ஏக்கமும் தான் என்னுடைய ஏக்கமும் அதில் வந்து என்னென்னா அந்த பாடல் எழுதி முடிச்சதும் எனக்கு அனிதா அனிதா தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது அனிதா அப்படின்ற பேரை சொல்கிறதுக்கான ஒரு திராணி கூட இல்லாம இல்லாமல் இருந்தேன் எல்லாருமே அப்படியான ஒரு சூழலில் இந்த பாடல் உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த இயக்குனர் கோபிநயனார் அவர்களுக்கு இளந்தமிழகம் மூலமாகவும் எனது நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி